വണ്ടി ഓടിക്കാത്തവരുടെ വണ്ടി ഒരു അമ്പതിനായിരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുപതിനായിരം അതായത് തീരെ കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് ഒക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ലപോലെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ചെലവായിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് പണി വരുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഇതിന്റെ എൻജിനിലും ഒക്കെ എന്താണ് നടക്കുന്ന അറിയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സിലൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് പൊതുവേ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ്സ് കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തുടക്കക്കാരുണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവർ അപ്പൊ അവർക്കാണ് ഈ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് വരുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന എന്താന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതുവഴി അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ മാത്രമല്ല വണ്ടി കിടക്കിടക്ക് കിട്ടുന്ന പണികൾ ഒഴിവാക്കാം കാശും ലാഭിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ വണ്ടീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം കൂടെയാണ് കാരണം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് പോകണമെങ്കിലും ഗിയർ മാറ്റുമ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ക്ലച്ചിന്റെ പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വലുത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലച്ചിനൊരു പണി വന്നാൽ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിനും പണി വരും എൻജിനും പണി വരും മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് തന്നെ പണി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാശ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നീലക്കൊടിയിലെ ബ്ലോക്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലിട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം എന്താണ് ക്ലച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലച്ചിന്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലച്ചിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം അതായത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓൺ ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പവറിനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ഈ ടയറുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പവർ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു പവറിനെ നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ഗ്രാജലായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു പവറിനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി തുടക്കത്തിൽ ആര് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ക്ലച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂസ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തേണ്ട വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ക്ലച്ചിലാണ് നിർത്തുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്തൊക്കെ ഇടാനായിട്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതായത് ഗിയറിലുള്ള ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ക്ലച്ചിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല നിർത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന് ഓഫ് ആയി പോകും പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് ക്ലച്ചിന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഗിയർ മാറുമ്പോൾ അതായത് നമുക്കറിയാം വണ്ടി ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഗിയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ എല്ലാ ഗിയറും ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന് പറയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിപ്പം വണ്ടി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗിയറിൽ ഓടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഗിയർ ഇങ്ങനെ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതേലോട്ട് നമുക്ക് ഗിയർ മാറുമ്പോൾ വേറൊരു ഗിയറിനെ കൊണ്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പൊ ആ സ്പീഡ് കറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം കൊണ്ട വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതായത് ഒരു പെട്ട സ്പീഡ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാനിന്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വെക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതായത് സ്പീഡ് കറങ്ങുന്ന ഒരു സാധനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം കൊണ്ട് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കിയാല് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനും പ്രശ്നമാണ് കൊണ്ട് വെക്കാൻ നോക്കിയ സാധനത്തിനും പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കറങ്ങുന്ന സാധനത്തിന്റെ പവറിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരു പവറിനെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യുക എഞ്ചിൻ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പവർ കട്ടാവും പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഗിയർ മാറ്റുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ എഞ
ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്ലച്ച് അസംബ്ലി ആയിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഇതുപോലത്തെ സാധനമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഈ ഒരു ഫ്ലൈവീലിന്റെ അതേ വലിപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും ക്ലച്ച് അസംബ്ലിക്കും വരിക മാത്രമല്ല ഷെയ്പ്പിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ആക്ച്വൽ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് നടക്കുന്ന ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിപ്പോ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ വണ്ടി മൂവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പവർ കൊണ്ട് ഫ്ലൈവീൽ നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് ക്ലച്ച് പെഡലിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അതായത് ക്ലച്ച് ഫ്ലൈവീലിനോട് ചേർന്ന് അതിന്റെ കൂടുതൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഫ്ലൈവീലിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ക്ലച്ചും കൂടെ നല്ല പോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് ഇതിനോട് നല്ലപോലെ ചേർന്നിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈവീലിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി കറങ്ങാൻ കാരണം അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ലപോലെ കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്ലൈവീലിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലച്ചിനും കറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഫ്ലൈവീലിനോട് ചേർക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടോ ഫ്ലൈവീൽ കറങ്ങുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ ഒരു ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും ഇത് നല്ല സ്പീഡ് കറങ്ങുമ്പം ഇത് അതിന്റെ കൂടുതൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു തീരും അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറെ നേരം വണ്ടി ഹാഫ് ക്ലച്ചിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാ ഗ്യാപ്പ് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ഞു 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 തീരും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലച്ചൊക്കെ കരിഞ്ഞതിന്റെ ഒരു മാണമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വെച്ചോണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം നമ്മൾ ക്ലച്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ എഡ്ജ് ഒക്കെ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ തന്നെ തേഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും ഈ ക്ലച്ച് തേയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലച്ചൊക്കെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലാണ് ഇതിങ്ങനെ തേയുന്നത് ഒത്തിരി നേരം നമ്മൾ ഹാഫ് ക്ലച്ചിലൊക്കെ നിർത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തേഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഫ്രിക്ഷണൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിങ്ങനെ കൂടുതൽ കറങ്ങണമല്ലോ അപ്പൊ പണ്ടെന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇതൊരു നമ്മുടെ ആസ്പെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ മോഡേൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ക്ലച്ചിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഒക്കെ ഒരു കേറ്റത്തെ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണല്ലോ നമ്മൾ ഹാഫ് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ വണ്ടി ഇപ്പൊ കേറ്റത്തെ നിൽക്കുക നിൽക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാഫ് ക്ലച്ച് വണ്ടി വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ക്ലച്ചേ കാല് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതും കൂടെ അതേ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹാഫ് ക്ലച്ചേൽ നിർത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്ലച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് തമ്മിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ക്ലച്ചേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ അതായത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഫ്ലൈവീലിന്റെ കൂടെ ഇതിന് ആ ഒരു കറക്കം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആർ പി എം ഈ ഒരു ക്ലച്ചിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഫ്ലൈവീൽ നല്ലപോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സാധനം ഇതേൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് തേഞ്ഞ് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം സൈഡ് കിട്ടിക്കണം അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പയ്യെ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാഫ് ക്ലച്ച് അല്ല നമുക്ക് ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിയാലോ അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ കേ ആ വണ്ടി ഏത് വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടൈപ്പിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേറ്റത്തിന്റെ ചെരുവിനും അനുസരിച്ച് ഓരോ വണ്ടിക്കും ക്ലച്ചിന്റെ ആ ഒരു ബൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്ലച്ച് വ്യത്യാസം കാണും അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഫോഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്താണ് വണ്ടിയെ നമ്മൾ ഹാഫ് ക്ലച്ചിൽ കയറ്റത്തിലൊക്കെ നിർത്തുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതൊട്ടപ്പുറത്തൊരു കുഞ്ഞു വെള്ളയ്ക്കാൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ തന്നെ അമർത്തുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൺബോക്സിലിട്ടേക്കാം അപ്പം അടു